ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பட்ஸ் டோப்ளோம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு அரிசி வடகம் ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் நார்மலாக இருக்க வடகத்தோட வேலைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது வந்து நான் அன்றைக்கி ரேசன் ரைஸ் மாவில் தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் கட்டாயம் பயன்படும் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக செய்கிற மெத்தட் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வடகம் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கப் அளவு அதாவது ஃபைவ் அந்த உலக்கில் வந்து ஒரு கப் அளவு மாவு எடுத்திருக்கேன் சாதாரணமாக நம்ம பச்சரிசி மாவை வெயிலில் கழுவி காய வச்சு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்ச மாவு தான் ஸோ சாதாரணமாக நம்ம அரைச்ச மாவு அதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு இந்த மாவை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ மாவை நல்லா தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுக்குவோம் ரொம்ப தண்ணியாக கிடையாது நம்ம வந்து டைரெக்டாக அதை தண்ணியில் போட்டோம்னா கட்டி ஆயிரும் ஸோ அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக ஆக்கி வச்சுக்கிறேன் அப்போ வந்து நமக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நான் அதை இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கட்டிகள் வர மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாமல் கையால் நல்லா அந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி விட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் கரண்டி அந்த மாதிரி போடுறதோட நம்ம வந்து விரலால் அழுத்தி இது பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து புழுங்கரிசிலையும் செய்யலாம் பட் நான் வந்து பச்சரிசியில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இன்னொரு வத்தல் கூட ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் வந்து நான் உங்களுக்கு கட்டாய வீடியோ போடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைச்சாச்சு இது அப்படியே ஒரு நிமிஷம் தனியாக வச்சுருங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம்னா பச்சை மிளகா உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு நாலு மிளகா எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்லா காரமாக இருக்கும் இதை லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாவில் இந்த பச்சை மிளகாயோட பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்குவோம் சேர்த்துட்டு இதை லைட்டாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வச்சுக்கோங்க தண்ணி வந்து நான் ஒரு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன்னா அதுக்கு ரெண்டரை கப் அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் தண்ணி எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேன் கொதித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாவை அதில் சேர்த்துக்குவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வந்து நம்ம இப்போ கிளறி விட போகிறோம் நான் வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டரை ஒரு கப்பு வந்து அரிசி மாவை எடுத்திருக்கோன்னா ரெண்டரை கப் அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் தண்ணி சேர்த்தோடனே இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணியாக இருக்கும் இதை வந்து நல்லா நம்ம கரைச்சி விட்டுக்குவோம் உங்களுக்கு இன்னும் கூட தண்ணியாக நீங்கள் வேணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியாக கூட இது பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஒன்றுக்கு மூணு கூட தண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டரை அளவு தான் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் ஒரு சுலபமாக அதிக வெயில்லாம் இதுக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு டூ டேஸில் காஞ்சிரும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பிகினர்ஸ் கூட வந்து நீங்கள் யோசிக்காமல் செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு வந்து சிம்பிளாக சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கணும் கொதித்து இதில் இது வெந்துருச்சுனா தான் உங்களுக்கு வெயிலில் காய வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதில் சரியாக கொதிக்கலை சரியாக இது வேகலை அப்படின்னா வடகம் வந்து நமக்கு சரியாக வராது ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இது வெந்துருச்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சில வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் பட் இந்த மாவு எப்படி வெந்துருச்சுங்கிறத நான் இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுருவோம் அங்கே பாருங்கள் சைடெலாம் கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இது வந்து வடகம் அப்படிங்கிறனால வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக எடுக்க முடியல ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட நான் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஜீரகம் தேவையோ அந்தளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டேன் நல்லா பச்சை மிளகாய் ஜீரகத்தோட வாசனை சூப்பராக வருது இப்போது நமக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இது கொதி இது கொதிக்கிற கேப்பில் லைட்டாக கையில் தண்ணி தொட்டு இப்படி கையை பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாமல் வரணும் அப்படி வந்துருச்சுன்னா நமக்கு வெந்துருச்சு ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அடுப்பிலே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கிள்ளி வைக்க போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் இதுக்கு அதிக வெயில் கூட தேவையில்ல ஒரு ரெண்டு நாள் வெயிலில் காய வச்சிங்கனாலே நல்லா காஞ்சிரும் ஏன்னா எனக்கு டூ டேஸ் வந்து நல்லா வெயில் அடிச்சிச்சு ஸோ நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நான் காட்டுறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்தெடுத்து சின்ன சின்னதாக வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தண்ணியை கம்மி பண்ணிவிட்டு முறுக்குரலில் கூட பிழிஞ்சு விடலாம் நீல நீளமாக வரும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிள்ளி வைக்கிறது என் பையன் வந்து இந்த மாதிரி கிள்ளி வைக்க சொன்னால் ஸோ அதுக்காக அவனுக்காக நாங்கள் இந்த மெத்தடில் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் உங்களுக்கு முறுக்குரலில் அந்த மாதிரி நீல வத்தல் வேணும்னா கூட நீங்கள் அளவு ஒன்றுக்கு ரெண்டு வச்சுக்கலாம் தண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் இப்போது இது வந்து ஒரு நாளில் நல்லா காஞ்சிருக்கு
ஸோ என்ன நல்லா காய வச்சுக்கோங்க காய வச்ச எண்ணெயில் நல்லா சூடான எண்ணெயில் தான் போடணும் சரியாக காயாத எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா அது பொறியாது இந்த மாதிரி ஸோ போட்டிங்கன்னா எப்படி நம்ம போட்டதோட சைஸ் நல்லா பெருசாக இருக்குது ரொம்ப இதில் கொஞ்சோண்டு மிளகாப்படி போட்டு கொடுத்திங்கன்னா குட்டி டெல்லி அப்பளம் மாதிரியே இருக்கும் பசங்க நல்லா லைக் பண்ணி செய் சாப்பிடுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு வடகை வந்துட்டுருக்கு அதை பார்க்கணுன்னா கட்டாயம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சூப்பரான இன்னொரு வத்தல் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஜவ்வரிசி வச்சு செய்கிறது Thank you.